my god! Oh my god! 十月十七日，一场异常强大的降雨席卷了法国南部地区，大量的暴雨导致多条河流决堤，洪水肆虐当地，造成严重破坏。这场灾难的规模和破坏程度前所未有，引起了全国的广泛关注。根据法国气象部门的数据，在二代十省的某些地区，仅仅四十八小时内就降下了七百毫米的雨量，相当于一年的平均降雨量。这种程度的暴雨在当地历史上前所未有。法国生态转型部长阿格尼斯·潘尼尔·鲁纳切尔直言：“我们面临的情况规模前所未有。”这场洪水的发生与近年来气候变化加剧的趋势有着密切关系。早上，法国气象部门就已经对里昂市南部的六个省份发布了最高级别的红色洪水预警，预报称这一地区将遭遇异常降雨。随着雨势越来越大，洪水逐渐泛滥，当地多地陷入了水浸之中。在奥弗涅罗讷阿尔卑斯大区，约九百人和多所学校被迫疏散。当地电视画面记录下了令人胆寒的场景：高速公路被淹没，超市被淹没，汽车在汹涌的洪水中漂浮。同时，里昂和圣埃蒂安之间的高速公路和铁路线也遭到了中断。法国国家铁路公司 s n c f 宣布，这两座城市之间可能数日内都无法恢复列车运行。高速公路运营商 v i n c i a u t o r o u t e 还警告称，法国三十多条高速公路也可能出现交通中断。受灾最严重的莫过于阿尔代市省，这里不仅降雨量巨大，最高达到了七百毫米，而且洪水肆虐程度也令人发指。当地媒体报道，洪水冲走了汽车、交通标志，甚至牲畜。镇上的一家超市被洪水淹没，当晚还有四十七人暂时被困其中。阿诺奈镇也遭受了严重的洪灾袭击，二十四小时内该镇降雨量高达一百二十毫米，造成了严重的损失。镇上的学校和托儿所被迫疏散，商铺被迫关门，镇中心因为被淹而被封锁。这场洪水不仅造成了财产损失，也给当地居民的生活造成了严重影响。高速公路和铁路线的中断，使得人员和货物的流通受到了严重阻碍。停电事件也在多地发生，进一步加剧了灾情。救援行动也在紧锣密鼓地展开。法国内政部称，已经调动了一千五百名消防员前往受灾地区进行救援。不过，当局也强烈警告居民不要轻举妄动，不要试图步行或驾车进入被洪水淹没的地区，以免发生危险。此次洪水事件的规模实在是太大了，远远超出了当地居民和政府的预期。生态转型部长阿格尼斯·潘尼尔·鲁纳切尔坦言：“我们面临的情况规模前所未有。”他指出，在某些地区，四十八小时内的降雨量竟然高达六十厘米，这在历史上是绝对巨大的。随着强降雨导致河流决堤、洪水肆虐多地，情势危急。法国政府和地方当局迅速采取了各种应急措施，试图尽可能减少灾害损失。内政部长布鲁诺·瑞泰洛在巴黎表示：“我们将尽一切努力帮助受灾民众。”据内政部透露，已经部署了一千五百名消防员前往受灾地区。在奥弗涅罗讷阿尔卑斯大区，约九百人和多所学校被迫疏散。当地电视画面记录下了令人心痛的场景：高速公路被淹没，超市被纸没，汽车在汹涌的洪水中漂浮。为了确保居民安全，当局还采取了更加严格的措施。他们迅速封锁了受灾地区的道路，并敦促民众避免进入被洪水淹没的区域。生态转型部长阿格尼斯·潘尼尔·鲁纳切尔明确警告说：“不要步行或驾车进入被淹地区，这是非常危险的。”在里昂和圣埃蒂安之间的高速公路和铁路线遭到中断后 s n c f 国家铁路公司也宣布，这两座城市之间可能数日内都无法恢复列车运行。高速公路运营商 v i n c i a u t o r o u t e 则警告称，法国三十多条高速公路都可能出现不同程度的交通中断。作为应急反应，当地政府还启动了各种疏散和收容措施。在奥弗涅罗讷阿尔卑斯大区，约九百名居民和学生被迫疏散，他们暂时被安置在临时收容中心。生态转型部长阿格尼斯·潘尼尔·鲁纳切尔透露，在二代十省的某些地区，四十八小时内的降雨量高达七百毫米，这在当地历史上前所未有。面对如此汹涌的洪水，当地政府将疏散工作提到了首要位置。在阿诺奈镇，当地政府于十点启动了公共安全计划，组织师生从学校和托儿所疏散到安全地带。由于洪水淹没了镇中心，商铺也被迫关闭。而在日沃尔镇，一家超市被洪水淹没。当晚仍有四十七人暂时被困其中。面对这种危急情况，当地消防部门迅速到场，并成功营救了这些被困人员。这场洪水不仅造成了财产损失，也给当地居民的生活带来了严重影响。为了尽可能减少伤亡，各级政府和相关部门紧急动员，采取了一系列有力措施。一方面，他们迅速疏散了受威胁的居民区域，将他们转移到临时收容点；另一方面，消防队等紧急救援力量也被全面调动，奋战在抢险一线。消防员们冒着生命危险，进行了数百次抢险和救援行动。
。据报告，仅在奥弗涅罗讷阿尔卑斯大区就有近五百人被救起，其中不乏被困在树上或骑自行车的群众。面对这样的危机情况，地方政府也展现出了非常高的应急反应能力。他们迅速启动了各项应急预案，为受灾民众提供临时住所，并组织紧急疏散行动。在一些被淹街道上，警察和消防员还竖起了路障，防止民众进入。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。可以说，在这次洪水灾害中，各级政府和相关部门都发挥了重要作用，最大限度地减少了人员伤亡。不过，这并未完全避免悲剧的发生。据报道，在巴黎，一名男子傍晚被一棵倒下的树砸中身亡，而两名儿童也受了轻伤。虽然目前还没有造成大规模人员伤亡，但此次灾难的破坏力和影响力可谓是惊人。根据报道，洪水冲走了大量的汽车、交通标志和牲畜。在一些地区，高速公路和铁路线都被淹没，无法通行。里昂附近的 A47 高速公路一度变成了一条真正的河流。阿森西尔国家铁路公司宣布，里昂和圣埃蒂安两座城市之间的铁路线将会在数天内无法恢复运营。高速公路运营商 v i n c i Auto Routes 也警告称，法国三十多条高速公路可能会出现交通中断。在阿尔代什省，洪水肆虐导致了道路和桥梁的严重损坏。当地镇长表示，一些道路已经无法通行，多座桥梁也遭受了冲击。这不仅严重影响了当地居民的出行，也给救援工作带来了很大困难。农业和商业领域的损失同样巨大。据报道，在里昂附近的商业区，洪水淹没了多家超市，不少商品被冲走，损失惨重。在日沃尔镇，一家超市被洪水淹没，最初有三十九名员工和八名顾客以及其他门店的员工被困在楼上。尽管最终他们都被成功救出，但这场景也再次显示了洪灾给当地商业造成的沉重打击。家乐福的首席执行官亚历山大·邦帕德表示，为了预防，该公司已经选择关闭了位于尼斯、戛纳、摩纳哥和昂蒂布的多家门店。可见洪灾所带来的冲击之大。在农业方面，报道中提到洪水冲走了大量的牲畜，这无疑给当地农民造成了巨大损失。对于大多数依赖农业为生的当地居民来说，这无疑是雪上加霜。当前的首要任务无疑是尽快恢复道路和铁路的正常通行，保障居民出行和商品流通。与此同时，还要为受灾民众提供及时有效的救助，帮助他们重建家园、恢复生产。根据报道，在阿尔代什省的一些地区，短短四十八小时内，降雨量竟高达七百毫米。这样剧烈的降雨导致当地河流决堤，洪水泛滥成灾。镜头捕捉到的场景令人心惊肉跳：路面上，汽车被淹没到只剩下车顶露在水面。一些汽车甚至被洪水彻底冲走，在街头漂浮，不复原貌。在阿诺奈镇，洪水淹没了整个镇中心，街道变成了一片汪洋。电视画面中，我们可以看到有人艰难地穿行在极西深的水流中，这种场景无疑给居民的逃生带来了巨大困难。一名居民的描述更增添了这一幕的惊险感：所有为防止洪水而设计的计算和设施都因降雨而超出了预期，可见洪水的威力之大，已经超出了当地人的想象。让人毛骨悚然的是，在塞文山脉地区，一头牛被洪水彻底冲走，画面令人心痛。这无疑昭示着洪水的破坏性有多么强大。令人不寒而栗的还有一段视频，它记录下了法国小镇阿诺奈的街道被洪水淹没的惊险一幕：碎片、树木，甚至一辆印有英国国旗的 Mini Cooper 都被大水冲走，汽车还被拖到了街上。这样的场景无疑让人胆战心惊。想象一下，如果有人恰好在这些被冲走的物品里，后果恐怕不堪设想。这种洪水的破坏力确实令人生畏。如果不是消防等紧急救援力量的及时介入，恐怕还会有更多不幸的事故发生。在水深极西的街道上，居民们艰难地穿行，时刻面临着被冲走的危险。这种场景无疑充满了惊险和恐慌。对于依赖公共交通出行的民众来说，这无疑是一大困扰。上班、上学、就医等日常活动都会受到严重影响，一些人原本的通勤路线也可能被迫改变，增加不少时间和精力的消耗。对于需要长途运输的商户来说，这种交通中断更是雪上加霜。货物的运送受阻，必将影响到他们的正常经营。有些商家甚至可能面临供应链瘫痪的风险。生活在受灾地区的居民可谓是承受了双重打击：一方面，他们要面对洪水给家园带来的破坏；另一方面，他们还得应对交通瘫痪对日常生活的影响。这无疑是一种沉重的负担。除了交通中断，这次洪水灾难还导致了部分地区的电力供应中断。据报道。在奥弗涅罗纳阿尔卑斯地区，仍有近四千户家庭断电。在多尔多涅省，也有不少家庭遭受停电影响。停电事件的发生，无疑加剧了当地居民的生活困境。没有电力供应，就意味着他们无法正常使用电器设备，无法享受取暖等基本生活需求。
对于一些行动不便的老人和儿童来说，这无疑是雪上加霜。此外，长时间断电也会导致冰箱等设备的损坏，给居民的衣食住行带来巨大不便。一些人还可能失去联系，无法及时获得救援。可以说，停电事件给当地人的生活质量带来了沉重打击。特大暴雨会引发一连串的次生灾害。首先，大量的降雨可能会导致严重的洪水和泥石流。根据美国国家气候数据中心的数据，二零二一年夏季德克萨斯州经历了历史性的暴雨和洪水，造成超过十七人死亡，近三十亿美元的财产损失。与此同时，暴雨还可能引发山体滑坡和岩石崩塌。二零二二年夏季，韩国首都圈遭遇罕见的暴雨袭击，造成至少九人死亡，数千座建筑物受损。值得一提的是，这些地质灾害不仅会直接威胁人们的生命安全，还可能切断交通和电力供给，进一步加剧灾难的影响。其次，极端降雨还可能导致城市内涝和排水系统瘫痪。据统计，二零二二年夏季，日本东京遭遇罕见暴雨，造成二十三人死亡，超过一万栋建筑物被淹。不能忽视的是，这类内涝事件不仅会造成财产损失，还可能导致传染病的爆发，给当地的卫生防疫带来更大挑战。此外，暴雨还可能引发大规模停电，给受灾地区的民众生活造成严重影响。更值得关注的是，长时间的停电还可能导致通讯中断和网络瘫痪。进而影响救援和灾后恢复工作的开展。再次，特大暴雨还可能导致农业和供应链受损。根据联合国粮农组织的数据，二零二二年夏季巴基斯坦遭遇史上最严重的洪灾，导致超过一千六百人死亡，七百万公顷农田受灾。需要特别留意的是，这种农业损失不仅会引发粮食短缺，还可能推动全球性的商品价格上涨，加剧通胀压力。同时，受损的交通和仓储设施也会影响物资运输和供给，进一步加剧受灾地区的物资短缺困境。更应该重视的是，这些供应链中断还可能导致广泛的社会动荡，并带来更多的次生灾害。特大暴雨灾害是一种严重的自然灾害，给人类生命和财产安全带来严重威胁。如何应对和避险，值得我们注意。首先，当接到暴雨预警时，要迅速寻找附近的安全庇护所。理想情况下，应选择钢筋混凝土结构的建筑物，并尽量远离河流、山谷等易受洪水侵袭的区域。无法及时抵达庇护所的，可以选择相对较高的地方暂时避险，如山坡或高大的建筑物。数据显示，在二零二一年德国西部暴雨中，许多人因躲在地下室而遇难，足见选择合适的避难点的重要性。其次，在洪水来临时要迅速采取逃生措施。根据研究，洪水每增加十厘米，流速就会增加零点一米每秒，因此即使只有三十厘米的积水，也可能导致成人难以行走。因此，一旦发现水位迅速上升，要立即远离低洼地带，沿着高地迅速逃离。同时要注意避开被淹没的道路，寻找安全的替代通道。历史数据表明，在二零一九年印度西南部暴雨中，许多人因试图在已被淹的道路上逃生而丧生。与此同时，在逃生过程中要格外注意安全，应远离电线杆、倒塌的建筑物等危险区域，谨慎行走在泥泞湍急的水流中。此外，要随时关注周围的情况变化，做好应对准备，比如。如果发现附近有堤坝可能决堤，应立即转移到更安全的地方。二零二一年德国西部暴雨中，许多人因忽视周围的安全隐患而遭殃。此外，在灾害发生时，要保持冷静和清醒的头脑，不能盲目跟随他人，更不能轻易相信谣言。相反，应该主动查询权威信息，了解灾情动态和疏散路线，制定切实可行的逃生计划。值得一提的是，在二零二二年中国四川特大暴雨中，许多人因听信谣言而误入险境。不能忽视的是，即使成功逃脱，事后也要继续保持警惕，应远离可能产生二次灾害的区域，如山体滑坡、泥石流等。此外，还要注意个人安全和健康，切记不要在积水区域从事任何活动。二零一七年印度孟买暴雨后，许多人因感染疾病而丧生。特别重要的是，在遭遇特大暴雨时，要时刻保持警惕，果断采取正确的应对措施。需要关注的是，随着气候变化，此类极端天气事件发生的频率和强度将不断增加，因此我们更应该提高防灾意识，并不断完善应急预案。从城市规划的角度，研究防治暴雨灾害尤其重要。首先，我们需要重视城市排水系统的建设和升级。根据美国联邦应急管理局的数据，二零二一年美国有超过十三万个城市排水系统存在严重老化问题，导致部分地区在暴雨来临时频繁出现内涝。此外，与此同时，气候变化正在推动极端降雨事件的频率和强度不断上升，使得许多城市的排水系统难以应对。不能忽视的是，及时更新和加强排水基础设施的建设至关重要。这不仅可以有效预防城市内涝，还能确保应急响应的及时性和高效性。其次，在城市规划中，我们还需要重视海绵城市建设。据统计，二零一九年日本东京都的绿地覆盖率仅为百分之十六点五，这显著低于北欧城市的百分之三十至五十水平。
。更值得注意的是，大量的不透水性地表会加剧雨水径流，进而加大排水压力。相比之下，海绵城市的建设可以通过增加绿地、建设渗透性地面等措施，大幅提升城市的蓄洪和排涝能力。需要关注的是，这不仅有利于疏散暴雨径流，还可以改善城市的热岛效应和生态环境。特别重要的是，对于一些亚热带和热带地区来说，这种基于自然的解决方案更是防治暴雨灾害的关键所在。再次，在城市规划中，还需要加强对气候韧性的关注。根据联合国环境规划署的报告。二零二一年，全球有超过三百一十万人受到极端天气事件的直接影响。值得一提的是，对于许多发展中国家而言，其城市建设普遍缺乏针对气候灾害的韧性设计。不能忽略的是，我们需要在城市规划中引入气候韧性理念，通过优化城市空间布局、强化关键设施抗灾能力等措施，提高城市应对暴雨等极端天气事件的适应性。此外，还应该加强城市内部不同部门和主体的协同合作，共同构建可持续抗灾的城市发展格局。与此同时，我们还需要重视公众教育和社区参与。据英国皇家地理学会的研究，当地社区参与城市规划和应急管理，往往能显著提高防灾效果。此外，容易被忽视的是，加强公众对暴雨灾害的认知和防范意识培养也至关重要。更应该重视的是，这不仅可以促进居民自救互救能力的提升，还有助于推动城市规划向更加以人为本的方向发展。在全球范围内。有一些国家在应对暴雨灾害方面采取了一系列有效措施，值得我们学习和借鉴。首先需要看到，暴雨引发的洪涝灾害正日益严峻，已成为世界性的重大挑战。根据联合国统计，在过去二十年里，全球因暴雨天气导致的经济损失超过一点六万亿美元，死亡人数超过七十万人。明显可见，采取切实有效的应对措施刻不容缓。其次，值得一提的是，日本在应对暴雨灾害方面做出了积极探索。作为一个地处环太平洋地震带、常年受台风影响的国家，日本极其重视防灾减灾工作。日本政府长期以来持续加大防洪基础设施投入，目前已建成全球最完备的排水系统和堤坝网络。根据日本政府数据，近年来每年用于防灾建设的投资占 GDP 的百分之零点五左右，取得了显著成效。与此同时，日本还建立了完善的预警监测体系，利用先进的气象监测技术，可以及时发布暴雨预警信息，帮助公众做好提前准备。不能忽视的是，日本在公众防灾教育方面也下了很大功夫，普及防灾常识，提高民众的自救互救意识，大幅降低了人员伤亡。在此，美国在应对暴雨灾害方面也有不少好的经验值得借鉴。根据美国联邦应急管理局的数据，过去十年，美国每年用于防灾减灾的投入占 GDP 的百分之零点二左右，其中重点投向了海棠、排水沟等防洪基础设施的建设和维护。此外，美国政府还建立了完备的应急预案和应急响应体系，明确各部门的职责分工，确保灾害发生时能够快速有效地组织救援。值得一提的是，美国还高度重视气候适应，通过生态修复、海绵城市建设等综合性措施，增强城市抵御暴雨灾害的韧性。此外，荷兰在应对暴雨灾害方面也处于领先地位。作为低洼国家，荷兰长期以来就高度重视防洪工作。据荷兰政府数据，过去四十年里，荷兰每年用于防洪建设的投入占 GDP 的百分之零点四左右。他们建立了覆盖全国的复杂防洪网络，包括大型堤坝、水闸、抽水站等设施。与此同时，荷兰还大力发展海绵城市建设，通过增加绿地、建设渗滤池等措施，增强城市吸纳雨水的能力。不能忽略的是，荷兰十分重视公众参与，鼓励居民积极参与防灾减灾工作，提高社会的整体防灾意识。更值得注意的是，新加坡在应对暴雨灾害方面也有独特的经验。作为一个缺乏天然防洪资源的城市国家，新加坡十分重视海绵城市建设，采取了一系列创新举措。根据新加坡政府的数据，过去十年里，他们大幅增加了城市绿化覆盖面积，同时建设了大量蓄洪池、渗水管道等设施，显著提升了城市的吸纳和调蓄雨水能力。与此同时，新加坡政府还建立了完善的监测预警系统，并通过制定应急预案、开展演练等措施，提高了应急响应能力。值得一提的是，新加坡还十分重视公众教育，增强市民的自救互救意识。此外，在应对暴雨灾害方面，德国也有一些值得学习的成功经验。根据德国联邦环境局的数据，德国每年用于防灾减灾的投入占 GDP 的百分之零点三左右。德国政府高度重视气候变化适应，通过在城市规划、基础设施建设等领域采取海绵城市理念，增强城市应对极端天气的能力。特别重要的是，德国政府还十分重视跨区域合作，建立了联邦州与地方之间的协作机制，确保防灾减灾工作的统筹协调。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。